。今天是开学的第一天，距离高考二百八十天。今天也是个神奇的开始。我撕了昨晚的裤子和衣服，我以为他一定恨死我了，但他竟然帮我求了情。虽然他说并不是帮我，但我还是要谢谢他，谢谢他的无懈可击。谢谢他做我的人生之光。放在哪里比较安全呢公子，现在安全了。多谢姑娘相救，在下无以为报。<咳>那就就以身相许吧。啊！你今天看见我追小偷，我还撕了你的裤子，你是不是觉得我很粗鲁、不温柔、不聪明，还很笨，和你差距很大呀、啊？在下知道，姑娘是位好人。那我帮你疗伤。啊！哎十块钱。阿婆，一起结吧。不不不不，不用了，我不着急。可我看你的样子，好像很急啊。这个样子，今天到底是怎么回事啊？为什么左岸总出现在他不可能出现在的地方？我早上明明看到他早就进学校了，为什么那个时候还会出现在校门口呢？刚才在超市也是，这世界到底怎么了？
。啊，你回来了。小安，哎，我正有事找你呢。小安，学校里的事儿为什么不告诉我呀？没什么重要的事啊。你被学校保送到南都医科大学，这可是全国最好的医学院呀。这么大的事儿还不重要啊？我以为您跟我说的是早上的事儿呢。哦哦，你说的是老顾的女儿吧？算了，这个老顾啊是个死脑筋，他女儿跟他一样，也有点问题。顾生本没有问题。他很好，你说什么？呃，没什么。嗯，爸，时间也不早了，您早点休息，我先上去了。好，你先睡吧。嗯。哎，等等。夏，小安，这些年呢，我工作实在是太忙了，所以对你的学习关心不够。我也知道。你也不需要我过多的操心。本来你妈想让你去美国读书，可我更希望你能留在国内。况且，现在南都医科大学各项教学设施都非常完善，教学水准也很高。我、你妈，还有孙叔叔，可都是这所学校毕业的。我知道，但是……但是什么？没什么。您早休息。好，睡觉去。转转转转转,转，给给你，都说我来了，花痴，什么呀？他说你花痴，我打游戏怎么就花痴了？你有事吗？我，我没事。到底该怎么还这个钱呢？哎，你干嘛？你这个小啾啾比你之前短头发好玩多了。你别动我！哎，小马，小马，小马，我其实是想来问你，昨天我问你的问题，你还没回答我。什么问题？书呆子。我说了，不准叫左岸书呆子。斯文，斯文，他读书都读到走火入魔了，凭什么不叫他书呆子呀？我说书呆子他有什么好的呀？你要把他写进日记，这不关你的事。我承认，呃，书呆子是学习好
那他除了这点还有什么呀？既然你这么想知道，那我就成全你。你问左岸哪儿好？嗯，他学习好，人品好，长得也好。虽然他不爱笑，但是他也笑，你就会知道那些小说里的书生公子到底是什么样。他还多才多艺，善良正直，助人为乐。小满，你已经花痴到，花痴到胡说八道。如果目中无人的左爱也能被你说成助人为乐的话，那我展运就是正气凛然的热血少年，银城中学的一代楷模。你瞅瞅你，你这脸皮都已经刷新到新厚度了。左爱没有你这么能说。但是昨天他在老师面前帮我求情，这是事实吧？他昨天哪是帮你啊？他是为了掩饰他对内裤款式的独特品味。你就以这一点，呃呃，判断左岸是助人为乐啊？无知。那是有些事儿你不知道。总之，左岸哪里都好，所有，全部。哎哎哎！我，那，我呢？你什么呀？我怎么样啊？咱们也是从小到大的好朋友，我的优点不可能比左岸少吧？没事，你夸吧，本王子什么赞美都承受得住。说吧，展月，嗯，我真说不。是你真的，你真的有病！我有病，我怎么有病啊休息一下吧。花痴，又来接个球也花痴啊！左岸，那个，怎么来的？怎么样？看书看累了吧？陪我打一场篮球比赛怎么样啊？展月，你干干嘛呀？你不是说左岸什么都好吗？我今天让你见识见识什么叫不堪一击。怎么着？痛快点啊！无聊。哎呀，那你就认输了。大家瞧一瞧，看一看啊！我刚才跟左岸下战书打篮球，他不敢应战。展月，哎，小满正好今天帮我做一个证。如果左岸亲口对我说“认输”两个字的话，我就当自己不战而赢了。展月，你神经病啊！大家都知道你篮球打得好，左岸体育又不擅长，和你比赛不是拿鸡蛋碰石头吗？你是故意让人家出丑吧？对呀、啊。左岸，你别误会，我不是说你是鸡蛋，我是说你和他不一样，他是四肢发达，头脑简单。那左岸就是头脑发达，四肢简单呗。你，哎，是人呢就有强项和弱项，他的强项呢就是读书，我们比不过，最后不也得考试吗？凭什么到我的强项的时候，他就不应战了呢？这公平吗？这不公平啊，对不对呀、啊？对呀、啊！啊，打游戏不一定要装备无敌，这是一种精神。他不敢应战，他就是懦夫。展玉，展玉，你吃错药了，就不要在这里胡说八道了。你才是吃错药了吧？啊，你的名字就是吃药，吃药了。我从小到大最讨厌别人这么叫我，你再叫一遍我就怎样了？吃药了。你行，展玉，你不要脸。我现在就去找赵老师，你给我起外号，还欺负左岸跟你打篮球，你怎么管那么宽呢你？你啊，打篮球就算欺负他呀？展月，你强人所难就是这样欺负人。他不敢就是不敢，要当缩头乌龟他就当喽，大不了认输喽
。你说谁是所托乌龟？不敢比赛，就是乌龟。激将法，可惜对我没有用。你这么做，无非就是想弥补你那点自尊心罢了。你废话怎么那么多呀？有的没的，敢不敢打比赛？一句话。展月，有理不在身高，我看你才是无聊到爆炸，只会说废话吧。小了，你别打岔啊！小八，你看见了，时间已经到了，我赢了。他他不敢应战，希望大家帮我宣传一下啊！名字叫做“展月左岸”，打篮球比赛，展月兵不血刃，左岸落花流水。好，你怎么脸皮那么厚呢你？不过书呆子你也没吃亏，除了书呆子这个名号之外呢，你还多了一个缩头乌龟。谁输谁赢打了才知道。左岸。球场见。哎呀，死到临头还敢耍帅！走走，咱们也看看。故意激怒你，满足下他小小的虚荣心而已。他并没有恶意，只是开个玩笑。我知道。啊、你这么聪明，肯定看透了他的心思。你要是不想参加比赛，我就去告诉展月，这件事儿就到此为止吧。你是不是觉得我一定会输给展月？啊，嗯，没有。你在这儿等我，就是劝我当逃兵的。我不是，哎，我是来还钱的。谢谢你昨天晚上帮我付钱，我今天一直没有找到机会还你。不好意思啊，是我误会你了。没事了。嗯。不过，我刚刚说的是真的。你要是不想打篮球，我就去告诉展月。我知道，在你心目当中，我一定赢不过展月，对吧？不是的，不是的，这种因为斗气的比赛根本没有必要，输赢也更没有意义啊！我从小到大参加过各种比赛，那是因为我喜欢散打，我要争取荣誉。那如果我说有意义呢？那我问你，你希望我和展月谁赢？啊？没关系，你说实话，我可以接受的。从小到大，他都是体育健将。你，我除了知道你会游泳以外，我是说希望。我希望，我希望你们不要比赛。我明白了。哎，你明白什么了？我我不明白啊。观众朋友们都来差不多了，要不咱们先互动一下吧？觉得左岸会赢的，站那边；觉得我们展月会赢的，站这边，好不好？好。你们又想搞什么呀？左岸已经答应比赛了，你们现在还要搞舆论压力吗？打场篮球就叫压力啊？对啊，有考数学、物理压力大吗？有高考压力大吗？你们两个帮凶！<笑>猴子胖子，你们回来！他们两个既然要比赛，就得让他们公平比。听见了吗？小满都了解我，我今天呢，光明正大的打败你。啊啊！趁我不备偷袭！犯规，犯规的人一直都是你。好啊，倒打一耙是吧？我今天打爆了。漂
服不服？再来。怎么样？服不服？要不是你一直在犯规，我怎么会输？胡八道什么呢？这次我一定要赢你。好啊，再来。都别过来！展月，你是打球还是打人啊？还打吗？我说过，我今天要打爆你，我要让小满知道，你除了学习以外什么都赢不了，随随便便一场篮球比赛就可以虐哭。哎呀，打架呀！我好怕呀！你这种书呆子，怕是连打架都是什么都不知道吧？还有啊，以后别再卖弄你完美的学霸人设，离顾小满远一点，他跟你不是一路。哎呀，还要打我？我都没打你，要打我？哎！场出事了！放手！放手！放手！小月，你动手啊！凭什么让我放？不让他放啊！左岸，这样吧，大家其实都是来劝架的。我数一二三，我们大家一起松手。你们都反了！哎，老师来了！顾小满。看看你们一个个像什么样子，翅膀都长硬了，无组织，无纪律，打群架是吧？这要是让外面知道了，人家会以为我们学校培养的不是学生，是流氓。老师，我们没有打群架，我们都是去劝架的。顾小满，你还敢说话？你忘了前几天我是怎么答应给你最后一次机会的吗？赵老师，今天真不是顾小满。不是顾小满，那我怎么就看见他在动手啊？咱们这个班的坏风气就是被他这个打架大王给带坏的。赵老师，今天跟顾小满没关系，他没打架。顾小满是来劝架的，其他同学也是。左安，没让你说话的时候不要说话。凭什么不让他说话呀？他又不是哑巴。左安，你说谁先动手？展月，啊，你现在什么态度啊？左安，你告诉我，是不是他先动的手？好了，我算知道了，今天的事情你们一个都跑不了。展月带头打架，记大过。凭什么呀？什么叫我带头啊？左安，你说话呀！明明是左岸先动的手，怎么把处罚算在我头上呀？卓老师，我不服。展月，你还不端正你的态度是吧？行。老师管不了你，我看你爸爸能不能管得住你。警察来了，我也不怕。太不像话了，展玉，你给我站一边去。是我先动手的。左岸，荣家，怎么回事？我，是我先动手的。对不起。就是嘛，是左岸先打展月的。我们是劝架的，我们都是无辜的。就是，你别乱说话。左岸自己都认了，你还想把大家都拉进去吗？好了，左岸，记大过，展月，全校通报批评。王主任，左岸不能记过，左岸已经被保送了。记过的话，那保送名额是给品学兼优的学生。你看看他这样子像吗？我就是要让你们明白。无论多么优秀，做错了事情，都要付出代价。你们自己想想，过了今年，你们就十八岁了，成年了，做任何事情，都要对自己负责，对自己的人生负责。剩下的学生，全部去操场跑十圈。不管你们是打架劝架，既然精力旺盛，就好好发泄发泄。主任，那顾小满，你还提顾小满？老师。
，这件事真的和顾小满没有关系。左岸，你还没明白事情的严重性吗？这件事情我有必要通知你父亲。先管好你自己吧。他爸，你怎么了？没事吧？哎，没事吧？走开、啊啊，是我。左左岸是你。嗯，是我。我把你背到了医务室。小鱼说你需要休息，还有，小鱼说让你把这碗红糖水喝了。啊！所以，是，你把把我背。既然你已经醒了，那我就先走了。记得喝水。等一下，怎么了？谢谢你送我来医务室。没什么，你这个样子都是被我拖累的。你没错，都怪那个展月，强迫你比赛，还跟你打架。我看得很清楚，你没有打到展月，是他先打的你，你替他背了黑锅，大家都误会你了。但是我知道，顾小满，我告诉你。我从来没有想过要帮展月。我是对自己失望，打篮球打输了就想动手打人，错在我。你别这么想，展月他明摆着就是在欺负你，大家都是有自尊心的。况且，最后你也收手了呀。在我们武侠的世界里，只有人人敬仰的大侠，才能够在胜度之下控制住自己的行为。就凭这一点，你已经超越我们所有人了。所以我是一统江湖的武林盟主。那如果你愿意的话，对嘛？其实输赢没有那么重要。你好好休息吧，别想东想西了。还有，你不了解我，不要在同学面前帮我做什么，我不需要。小满爸爸，真的不好意思
我不知道小满身体不舒服，知道的话，也不会让他跟同学一起去跑步的。都怪我工作不够细心，这两天让小满好好在家休息。回头我把课给他补上。赵老师，没事儿，我都没事儿了，不用请假。赵老师，我知道小满一直在给您添麻烦，可这次您说好,好多同学都说小满是去劝架的呀，这怎么还……是是是，真的对不住啊。说了我没事了，到底是怎么回事？你知不知道，从接了你电话到现在，我都不相信你会主动和别人打架。好、哦，老顾，院长，你也来接孩子？是。左安爸爸，你现在的心情呢？我特别能理解。左安出了问题，我们大家都很担心他。啊、哦，时间不早了，孩子们都还没有吃饭呢，都先回去吧。左院长，其实今天的事情，您不要怪左岸了，都是展月，不对，是我，都怪我。顾小满，你说什么呢？左岸，你也太没礼貌了，打断别人说话。小满，不好意思。嗯，我没事儿。小满，你想说什么？呃、啊，今天展月其实是因为我，才跟左岸斗气打篮球比赛的，他应该是受刺激了。你越说我越糊涂了，因为你斗气，受什么刺激啊？因为我顾小满，这件事跟你有什么关系啊？你不要自以为是，越描越黑。左岸，我在帮你啊。我不需要。我没有很熟吧，左岸，你今天是怎么了？说话毫无分寸，你顾叔叔还在这儿呢，给小满道歉。爸，我们回家吧。先道歉，没这个必要。儿子你，你老顾，这孩子今天他可能是累了，不好意思。没事，院长，我们家小满今天也累了，我们先走了。左安爸爸，左安最近情绪很不稳定，我希望家长也多关注一下他。现在说吧，今天到底为什么打架？就是篮球打输了，一时没控制住。你什么时候开始喜欢上篮球了？我不喜欢打篮球，但我真正喜欢什么，你也不知道。说话呀！我就是不想说。算了，这件事情就到此为止吧。保送资格没有了也没关系，调整一下，就准备去美国读书吧。顾小满呀，顾小满，你以为你是谁呀？左岸不过就是和你多说了几句话，多笑了几下，你就以为你跟人家很熟了？不知天高地厚，你看看你这几天给人家惹了多少麻烦，你能做成什么呀